ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ദറ്റ് ഇസ് അപ്രോച്ചസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എന്താണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ാണ് ഓക്കെ സോ ഇന്ന് നമ്മളപ്പോൾ അപ്രോച്ചസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക സോ അപ്രോച്ചസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഏരിയ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഇത് സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി നയൻത്തിന് ഷിഫ്റ്റ് വണ്ണിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ജൂൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു മേർജ്ഡ് സൈക്കിളിൽ സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് പെർ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അപ്രോച്ചസ് എ ഫേം ഫിനാൻസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വിത്ത് ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻസ് ഓക്കെ So, approaches are the same as the matching, conservative, aggressive, traditional. Okay, so four approaches are the same. This approach is the permanent working capital part. The short-term financing is the same as the short-term financing. Okay, so we are going to talk about this topic. The approaches are the same as the end of working capital. We are going to talk about working capital, which is we are using for day-to-day. പേർപ്പസസ് അല്ലേ നമ്മുടെ ദിനമായിട്ടുള്ള അതായത് ഓരോ ദിവസത്തെയും കാര്യങ്ങൾ നടത്തുവാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മളതിനെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ രീതിയിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സോ ജനറലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡേ ടു ഡേ പർപ്പസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഡേ ടു ഡേ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നടന്നില്ല എങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെയും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിനെയും നമ്മുടെ ലിക്വിഡിറ്റിയെയും എല്ലാത്തിനെയും തന്നെ അത് ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻസിങ്ങിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ബേസിസിൽ അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ബേസിസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ പറയുന്നു ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും ഗ്രോസ് ആൻഡ് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഗ്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റും നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിലാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനൊക്കെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ സോ നിങ്ങളവിടെ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിലേതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആൻഡ് ടൈം ബേസിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ അപ്രോച്ചസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് വിച്ച് ഇസ് പെർമനൻറ്റ് ഓർ ഫിക്സഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടെമ്പററി ഓർ വേരിയബിൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ടൈമിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് തരം തിരിക്കുന്നത് പെർമനൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പററി അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും ഈ വേരിയബിൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെമ്പററി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീസണലും സ്പെഷ്യലും ഈ പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ബിസിനസ്സിൽ എപ്പോഴും വേണ്ടുന്ന അതായത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും എമൗണ്ട് ആ ബിസിനസ്സിൽ സ്ഥിരമായി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറ
എമൗണ്ടിനെ ആണ് സീസണൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരാൻ സോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ രണ്ട് ബേസിസ് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ടൈം ബേസ്ഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ നൗ നമ്മൾ അപ്രോച്ചസിലേക്ക് വരികയാണ് ജനറലി നമ്മൾ മൂന്ന് അപ്രോച്ചുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രസീവ് അപ്രോച്ച് കൺസർവേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് മോഡറേറ്റ് അപ്രോച്ച് അതിനെ നമ്മൾ ഹെഡ്ജിങ് അപ്രോച്ച് എന്നും മാച്ചിങ് അപ്രോച്ച് എന്നും ഒക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു പേരും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ഓക്കെ സോ അഗ്രസീവ് കൺസർവേറ്റീവ് മോഡറേറ്റ് മാച്ചിങ് ഓർ ഹെഡ്ജിങ് അപ്രോച്ച് സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അപ്രോച്ചിലേക്ക് പോവാണ് വിച്ച് ഇസ് അഗ്രസീവ് അപ്രോച്ച് അപ്പൊ ഈ ഓരോ അപ്രോച്ചിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓരോ അപ്രോച്ചിലും എങ്ങനെ അത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ നിങ്ങൾ ഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ലെറ്റ് സി സൊ ഫസ്റ്റ്ലി അഗ്രസീവ് അപ്രോച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള അപ്രോച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചുകൂടി റിസ്കിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അപ്രോച്ചിനെ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കെ ലോങ് ടേം ഫണ്ടുകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ജനറലി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേം ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം പർപ്പസിനും ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം പർപ്പസിനും വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ അതാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു ലോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടുന്ന മെത്തേഡ് അതാണ് പക്ഷെ അഗ്രസീവ് അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ ലോങ് ടേം ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫിനാൻസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും ഒരു ഭാഗം പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മുഴുവനായിട്ടല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ലോങ് ടേം ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഫിനാൻസ് ചെയ്യും ഓക്കെ പക്ഷെ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പററി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതല്ലേ പെർമനൻറ്റും ടെമ്പററി സോ പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ടെമ്പററി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ഒക്കെ നമ്മൾ ബാക്കി എന്ത് വെച്ച് ഫിനാൻസ് ചെയ്യും ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഫിനാൻസ് ചെയ്യും സോ ഈ പെർമനൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലേ നമുക്ക് കുറേ പീരീഡിലേക്ക് വേണ്ടുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ലോങ് ടേം ഫണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ലോങ് ടേം ഫണ്ട് വേണം ലോങ് ടേം പർപ്പസിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലോങ് ടേം വ്യൂലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒന്നിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഫിനാൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു മെജോറിറ്റി കാര്യങ്ങളും ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിവിടെ റിസ്കിയർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ലിക്വിഡിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഉള്ള ഫണ്ടുകൾ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് എല്ലാം എടുത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കുറഞ്ഞു പോകും നമ്മുടെ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ വളരെ ലോ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നിങ്ങളുടെ റിസ്കിനെയും കൂട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ദ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ ഇസ് ലോ ഡ്യൂ ടു ഗ്രേറ്റർ ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റി ഓൺ എ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് ഈവൻ എ പാർട്ട് ഓഫ് ലോങ് ടേം അസെറ്റ്സ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പോലും നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നത് സോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കൂടുതൽ റിസ്കിയർ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ
അപ്രോച്ചിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം കൺസർവേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അഗ്രസീവ് അപ്രോച്ചിൻ്റെ അത്രയും റിസ്കിയർ അല്ല കൺസർവേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സുകളെ ആക്ച്വലി വളരെ എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പർപ്പസിനെല്ലാം തന്നെയും നമ്മൾ ലോങ് ടേം ഫണ്ടാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ നമുക്ക് അഗ്രസീവ് അപ്രോച്ചിന് അറിയാം നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്കും ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഈവൻ ഒരു ഭാഗം പോലും നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റ് സി ഓൺലി എമർജൻസീസ് വിൽ ബി മെറ്റ് വിത്ത് ദിസ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാഷ് സോ ഹിയർ ലോങ് ടേം ഫണ്ട് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫിനാൻസിങ് ഫിക്സ്ഡ് ആസ് എ പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ടെമ്പററി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഫിക്സ് റെസിറ്റ് മുഴുവനായിട്ടും പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മുഴുവനായിട്ടും ആൻഡ് ടെമ്പററി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോങ് ടേം ഫണ്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഒരു ചെറിയ പോർഷനേ ഉള്ളൂ സോ വിച്ച് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്കേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോട്ട് അബൌട്ട് ദ ലിക്വിഡിറ്റി ലിക്വിഡിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ഹൈ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങളെ റിസ്ക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ ലിക്വിഡിറ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അഡീഷണലി നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ റെഫർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ലോങ് ടേം ഫണ്ട് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു വോട്ട് അബൌട്ട് ദർ ലിക്വിഡിറ്റി ആൻഡ് വോട്ട് അബൌട്ട് ദ റിസ്ക് ലെവൽ കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ അപ്രോച്ചസ് പഠിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി സെക്കൻഡ് അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് കൺസർവേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ അഗ്രസീവ് അപ്രോച്ചിലാണ് എങ്കിൽ മെജോറിറ്റി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പക്ഷെ കൺസർവേറ്റീവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മെജോറിറ്റി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ലോങ് ടേം ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹൈ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ അപ്രോച്ചിലേക്ക് പോവാണ് മോഡറേറ്റ് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാച്ചിങ് അപ്രോച്ച് എന്ന് വിളിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്ജിങ് അപ്രോച്ച് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ മൂന്ന് പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കാം ഇവിടെ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം മാച്ച് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് എന്തിനോട് എന്ത് മാച്ച് ചെയ്ത് അതായത് നമ്മൾ പൊതുവേ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ലോങ് ടേം ഫണ്ടുകൾ എപ്പോഴും ലോങ് ടേം പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ടുകൾ ഷോർട്ട് ടേം പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുക സോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് ഹെഡ്ജിങ് അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാച്ചിങ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മെച്ചൂരിറ്റി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫണ്ടിൻ്റെ മെച്ചൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു സോഴ്സ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് അതിന് എത്ര നാൾ മെച്ചൂരിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് സോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു സീസണൽ ഓർ ടെമ്പററി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പററി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ടെമ്പററി ആണ് അല്ലേ വിച്ച് ഇസ് വേരിയബിൾ അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ടുകളെയും പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ലോങ് ടേം ഫണ്ടിനെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നു വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ ലോങ് ടേം ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വേരിയബിൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും നിങ്ങൾ ഫിനാൻസ് ചെയ്തു സോ വിച്ച് ഇസ് വെൽ ബാലൻസ്ഡ് കുറച്ചുകൂടി ബാലൻസ്ഡ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ സേഫ് പൊസിഷനിലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി ഒരു ബാലൻസ്ഡ് പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടുതലും ഇല്ല കുറവുമില്ല
ഫിനാൻസ് അവിടുന്ന് റൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ അതുമല്ല ഇനി അഗ്രസീവ് അപ്രോച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും ഒരു ഭാഗം ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ടെമ്പററി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും മുഴുവനായിട്ട് ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദ പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വിത്ത് ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻസിങ് ഏതാണത് വിച്ച് ഇസ് അഗ്രസീവ് അപ്രോച്ച് ഓപ്ഷൻ സി നമ്മൾ പൊതുവെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഈ മൂന്ന് അപ്രോച്ചസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ മൂന്ന് അപ്രോച്ചസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് നമ്മൾ ചുമ്മാ ജനറലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ലൈക്ക് നമ്മൾ റിസ്ക് ഇല്ലാതെ ഏറ്റവും എന്താണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ റിസ്കിനെയും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ജനറലി പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ മൂന്ന് അപ്രോച്ചസുകളാണ് നിങ്ങൾ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് വരിച്ചാൽ മതിയാകും ഓക്കെ സോ എനിവേ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്നസ് ഓപ്ഷൻ സി അഗ്രസീവ് അപ്രോച്ച് അപ്പം ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അപ്രോച്ചസ് ആണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് അപ്രോച്ചസ് ഓരോ അപ്രോച്ചസിലും എന്താണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ടോപ്പിക്സ് ഈ ടോപ്പിക്സിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ എക്സാമിനും സോ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക അടുത്ത എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ഐ ഹാവ് ദിസ് വീഡിയോ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു